โอเคมาต่อข้อที่สิบสองคำนวณนะสักการินแล้วครับสักการินออกวีดีโอได้อย่าช้าพิเศษสักการินอยู่นะเนี่ยอะไรสิบสองแก๊สปูนพ้องครับมีวิวโพเฟนกับบิวเทนนะให้เศษส่วนโมลมาของโพเพนนะครับ 0.6 และโมลรวมของแก๊ส 49.6 เมื่อของไม่แก๊สขุมต้มในถังนี้อย่างสมบูรณ์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่กิโลกรัมโอ้โหหลายอย่างอย่างแรกเราหาโมลตอมใช่ไหมเราต้องหาแน่ๆได้ใหม่ได้ดังๆใช้ไม้หาาหาหาเอามือถือไปเออทำอะไรกันอ่ะพอๆๆโอเคค่ะทำอะไรก่อนครับหนึ่งหาบัวแล้วเอาบัวมาเลยกุนเอาบัวมาเลยกุนเดี๋ยวได้ดีง่ายสุดเชิญอาซีจากเอชแปดกับซีสี่เอสสิบบัวบัวเลยกุนก็คือหนึ่งบัวใช่ไหมหนึ่งบัวมีกี่กรัมอาโอเคกันหนึ่งบัวมีสี่สี่สี่สิบสี่กรัมยูเทนหนึ่งโมลโอเคห้าสิบแปดกรัมรู้แกที่รู้อะไรรู้รู้อีกอันหนึ่งเศษส่วนโมลเห็นไหมโจนให้เศษส่วนโมลมาแล้วแสดงว่าเราได้จะหาอะไรได้เศษส่วนโมลของอะไรครับที่ให้มาของโปรเพนเท่ากับศูนย์จุดหกนะศูนย์จุดหกไอความหมายของเศษส่วนโมลที่เราเข้าใจใช่ไหมก็แสดงว่าเรามีโพเพนเท่าไหร่เรามีโพเพนศูนจุดหกโมลใช่ไหมแล้วเท่าไหร่เราหาเขียนที่เราจะช้าตามนิยามของว่าเรามีโพเพนอยู่ศูนจุดหกโมลนะในสารละลายเท่าไหร่แต่ส่วนโมลนี่หาในกี่โมลสารละลายหนึ่งโมลนะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาลบกันที่เหลือก็จะต้องเป็นโมลของบิวเทนถูกไหมก็จะมีบิวเทนเหลืออยู่ศูนย์สี่โมลโอเคไหมเอาโมลของของเพราะเราได้เงื่อนไขแล้วว่าถ้าเราเอาโมลของโอเพนมาบวกกับโมลของบิวเทนนะครับเท่ากับโมลรวมคือเท่ากับหนึ่งนะแล้วนายิบแล้วเราก็รู้มวลรวมถูกไหมก็แสดงว่าถ้าเราเอามวลของโอเพนกับมวลของบิวเทนมาบวกกันครับได้เท่าไหร่ได้กี่กิโลวัตต์สี่ร้อยสี่สิบเก้าจุดหกกิโลมวลรวมนะใช่ไหมหรือสี่ศูนย์เติมศูนย์อีกสามตัวเขาดีใช่ไหมกลางใช่ไหมอาเขตทำไงดีเหมือนกับเรามีสองสมการเนี่ยใช่ไหมตัวนี้มี 0.4 โมลใช้ 0.6 ตัวนี้ 0.4 โมลรวมกันเป็น1โมลก็ทำไงดีกำหนดตอนนะกำหนดให้มี C3 H8 เท่าไหร่มี X ไม่ไหนมี X X กรัมนะใช่ไหมเพราะอีกตัวต้องมีอยู่เท่าไหร่ Y แต่ Y ที่คิดใช่ L ลบ C9600 ลบ X กรัมใช่ไหมแล้วเราเปลี่ยนกรัมตรงนี้ให้เป็นอะไรได้เป็นโมลได้แล้วเดี๋ยวใช้ความสัมพันธ์ข้างบนช่วยเราโอเคไหมคุณนัทครับอ่ะสิบกรัมเป็นโมลตัวนี้หนึ่งโมลมีหนึ่งโมลมีสี่สิบสี่กรัมแล้วสรุปแล้วตัวนี้มี x ส่วนสี่สิบสี่โมลนะอันตัวหลังหนึ่งโมลมีห้าสิบแปดกรัมตัวนี้คุณค่าหดหลายแน่นเพราะฉะนั้นก็มีกี่โมลครับ
มี4 9 6 0 0ลบ x ส่วนห้าสิบแปดมลทำไมมันคิดยากจังเลยฮะตายแล้วดูมันคิดยากนะอ่ะต่อนะครับคราวนี้เรารู้เศษส่วนโมลของตัวนี้ถูกไหมหรือเอาของตัวไหนก็ได้ถ้าครูหาตัวนี้เศษส่วนโมลของตัวนี้เท่ากับ 0.6 มันจะหาจากอะไรครับเศษส่วนโมลเวลาเราหาสูตรมันจะหาจากโมลที่เราสนใจก็คือโมลของ c 3 h 8ครับหารด้วยโมลรวมเพราะูนจุดหกมันก็จะมีค่าเท่ากับโมลของตัวที่สนใจก็คือ x ส่วน44หารด้วยโมลรวมโมลรวมก็เป็นเท่าไหร่ก็ x ส่วน44บวกกับ 49.600 ลบ x ส่วน58ครับถ้าเราแก้สมการหาค่า x เราก็ได้นะเพราะว่ามีโอเคสีครับทำไมดูมันยากจังหมอครับมันน่าจะมีวิธีคิดที่ง่ายกว่านี้นะเอ
26.4 กรัมของซีสาร H5 ครับตัดได้เหลือกิโลตัวนี้ตัดหมดเพราะคำตอบนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่26ใช่ไหมจุด4ถูกป่ะแต่ติดกิโลติดไว้อยู่ก็ 26.4 นั่นแหละกิโลกรัมของซีสาร H8 ครับได้มาแล้วเท่านี้กิโลอีกตัวนึงเท่าไหร่ไม่ต้องคิดละเพราะว่ารวมเป็นเท่านี้นะอีกตัวนึงก็คือ 23.2 กิโลกรัมของบิวเทนนี่ไงได้มวลละแต่ข้อนี้เขาถามว่าจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ก็เอาไปเขียนในสมการแล้วก็คำนวณหาต่อนะครับอ่ะเอาโพเพนไปเขียนก่อนคิดอะไรยากวะแล้วมันต้องมีวิธีคิดที่ง่ายครับที่เราจะคิดอะไรไปหาอะไรเขียนสมการของของไม้ของโพเพนนะ C สาม H แปดบวกกับอะไรครับตัวแรกก็บวกกับ O t w กลายเป็น C O t w บวกกับ H t w O เขียนแล้วดุลเติมบวก Y สามตัวนี้เติมเติมสตัวนี้เติมเจ็ดครับห้าเราเออเปิดสี่ยี่ห้อใช่ใช่ใช่โอเคเราต้องการหา CO2 นะเฮ้ยเราให้ให้ตัวนี้มาแล้วตั้งเลยแล้วเปลี่ยนหน่วยไปก็ให้มาเท่าไหร่ยี่สิบหกจุดสี่กิโลกรัมนะครับสี่สามเอชแปดเปลี่ยนไปอะไรก่อนเปลี่ยนเป็นโมลก่อนเพราะตัวนี้หนึ่งโมลจะทําปฏิกิริยาพอดีกับตัวนี้สามโมลใช่ไหมเพราะยังเอาเปลี่ยนเป็นโมลก่อนหนึ่งโมลสี่สาม H แปดมีกี่กรัมสี่สิบสี่ใช่ไหมกรัมอ่ะได้โมลตัวนี้แล้วเปลี่ยนโมลตัวนี้ไปเป็นโมล CO2 ใช่ไหมครับก็คูณด้วยโมล CO2 หารด้วยโมลของตัวนี้ก็ใส่เลขอะไรกับเลขอะไร CO2 ใส่เลขต่อ C สาม H แปดหนึ่งได้โมลแล้วแต่โจทย์ไม่ต้องการโมลต้องการเป็นมวลก็เปลี่ยนทีนึง CO2 หนึ่งโมลมีกี่กรัมสี่สิบสี่กรัมจบคิดเลขง่ายๆด้วยนะสี่สิบเท่ากันเป็นตักหมดก็เอาตัวนั้นคูณสามได้เท่าไหร่ครับเหลือยี่สิบหกจุดสี่กิโลกรัมก็คูณสามเอาคูณยังไงครับเหลือยี่สิบหกจุดสี่กิโลกรัมก็คูณสามเอาคูณยังไงครับมีสามตัวเลยครับได้เป็นเจ็ดสิบเก้าจุดสองใช่ไหมเจ็ดสิบเก้าจุดสองกิโลกรัมเหลือยี่สิบหกจุดสี่กิโลกรัมก็คูณสามเอาคูณยังไงครับมีสามตัวเลยครับได้เป็นเจ็ดสิบเก้าจุดสองใช่ไหมกิโลกรัมของซีโอทูได้ละหนึ่งตัวทำไปเอาอะไรคิดดีเอาบิวเทนไม่ขอบิวเทนที่ต่ออสมการเป็น C C H 10บวกกับ O 2กลายเป็น C O 2บวก H 2 O เติมเลข4ตัวนี้ก่อนหน้าน้ำเติมเลข5ก็ได้ครับ5กับ8นะใช่ไหม13ตัวนี้ใส่13ส่วน2ก็คือ6 5แล้วรูปบิวเทนแล้วเท่าไหร่ 23.2 กิโลกรัมกิโลเก็บไว้นะได้ตอบเป็นกิโลเลยเปลี่ยนเป็นโมลเหมือนเดิมครับ1โมลของ c 4 h 10มี58กรัมได้โมลตัวนี้ละเปลี่ยนโมลตัวนี้ไปเป็น CO2 ก็สี่โมลที่ซีโอทูต่อตัวนี้หนึ่งโมลได้ซีโอทูแล้วเปลี่ยนโมลเป็นกรัมอีกทีนึงซีโอทูหนึ่งโมลมีสี่สิบสี่กรัมครับเลขไม่ถูกต้องเร็วว่าเท่าไหร่นะเจ็ดสิบ
จุดสี่กิโลกรัมของ CO2 เพราะฉะนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดไม่มีอะไรลงทีลงไม่หกเลยไม่มีเหรอมีต่อข้อสองแล้วก็ปวดลายบอกแล้วปริมาณสำคัญไปเลยที่ไม่ใค่หน้าทำเลยนะมันจะออกทำไมไม่ยากวะจริงๆมันถามแค่อามีตัวนี้กี่มวลพอนะนะมีถือว่ามีตัวนี้กี่กิโลมีตัวนี้กี่กิโลก็พอนถามไม่มีใครจะคิดศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาจบโจทย์สี่บรรทัดอ่าต่อเท่าต่อไม่ได้จะยากไม่ได้จะยากเออศึกษาในการเตรียมสารละลายมาตรฐานนะครับ K2 เนี่ยเข้มข้นเท่านี้โมลาโดยช่างตัวนี้ x กรัมครับโอเคไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแล้วละลายด้วยน้ํากับปรับปริมาตรเป็น100จากนั้นปิเปตมา1ใส่ลงในขวดวัดปริมาตร500เติมจนถึงขีดปรับปริมาตรเขย่าประสบการณ์ถามว่า x เป็นเท่าไหร่โอเคได้ไหมได้ใช่ไหมได้เนาะเราทำยังไงครับข้อนี้ทำไงกันครับครับไม่ต้องเขียนครับไม่ได้ทำปฏิกิริยาเขียนทำไมครับไม่ต้องดูดูดูบรรทัดสุดท้ายมันเอามาเท่าไหร่มันเอามาหนึ่งร้อยใช่ไหมแล้วทำไม่เป็นเท่าไหร่เอามาหนึ่งขอโทษขอโทษเอามาหนึ่งลูกบาทเซนแล้วก็ทำให้เป็นเท่าไหร่ทำให้เป็นเท่าไหร่ปรับปริมาณหนึ่งร้อยก็นั่นไงช่าง x ปรับเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็เอาจากหนึ่งร้อยเท่าไหร่เอาจากหนึ่งร้อยมาหนึ่งแล้วก็ปรับเป็นเท่าไหร่อีกทีนึงห้าร้อยเพราะทำบรรทัดล่างก่อนเอาหนึ่งมาทำห้าร้อยก็คือเอามันมาเจือจางก็คือปีเปดจำได้ไหมถ้ามีเปดก็ต้องใช้สูตรอะไรครับก่อนกับหลังนะก่อนกับหลังเจือจางก็มีใช่ใช้เอ็มหนึ่งใช่ไหมวีหนึ่งวีท่าเท่ากับวีเอ็มสองวีสองนะก่อนเจือจางกับหลังเจือจางไอ้ก่อนนี่ก็คือเอามาหนึ่งหนึ่งเอ็มแอลใช่ไหมหรือหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรก็คือวีหนึ่งนะครับแล้วมาปรับปริมาตรเป็นห้าร้อยห้าร้อยก็คือวีสองแล้วความเข้มข้น m 2คือเท่าไหร่ก็คือที่เราจัดเตรียมนั่นเองที่โจทย์ให้มาเป็นขั้นแรกเห็นไหมก็คือให้มาเท่าไหร่อ่าหนึ่งจุดศูนย์คูณสิบกำลังลบห้าเราก็หาอะไรได้เราก็หา m หนึ่งได้ว่าที่เราปิดเปลี่ยนมาเนี่ยมันเข้มข้นกี่โมลาอันนี้ไม่ยากครับคิดปุ๊บแล้วก็วนกลับทีเดียวได้ไดเป็นห้าคูณสิบกำลังลบสามมวลต่อลูกบาทเดซิเมตรนะอ่ะต่อนะครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้ไปหากรัมนั่นเองเนี่ยว่าเราชั่งกี่กรัมเท่านี้โมลาเนี่ยกี่กรัมก็หามวลของ K2 Cr2 O7 ได้แล้วเห็นไหมสามมาทันง่ายๆครับความเข้มข้นคำนวณได้แล้วตั้งก่อนตัดอะไรทิ้งเอ่ยตัดอะไรทิ้งตัดดีเอ็มกำลังสามทิ้งเห็นไหมว่าต้องคูณเท่าไหร่ตรงที่เราเอามาปรับไงใช่ไหมเราช่างมา x ละลายน้ำกันแล้วปรับเป็น100ลูกบาทเซนไงเพราะถ้า100ลูกบาทเซนแต่เป็นลูกบาทเดซิต้องทำไงหาด้วยหาพันให้ตรงนี้ใส่ 0.1 นี่ไงก็แสดงว่าเราช่างมาเท่านี้โมลแล้วก็เปลี่ยนโมลไปอะไรอีกทีนึงเป็นกรัมก็ได้คำตอบของข้อนี้คิดย้อนกลับส่วนเดียจบปริมาณสัมพันธ์คำจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะตัวนี้หนึ่งโมลมีกี่กรัมครับมาดูมันจะให้มาอยู่หน้าแรกก็พวกโมลอะตอมมันใช่ไหมสังเกตดูโมลอะตอมเลขอะตอมนี่จะให้มาต้องอยู่หน้าแรก K2 Cr2 O7 โอเเ
จะสอบขึ้นที่เลขก็ใช้ไม่ได้อย่างน้อยทำได้สักข้อสองข้อก็คุ้มนะสิบสองคูณสองร้อยตัวไม่ใช่เลยใครอยากโดยวนมีสองร้อยเท่าไหร่ครับสองร้อยสามสี่สองร้อยเก้าสิบสี่กรัมนั้นคุณถามคุณคิดสูงเลยโอเคคูณศูนย์จุดหนึ่งคูณห้าคูณแปดกรัมลบสามนะได้ออกมาเป็นศูนย์จุดหนึ่งสี่เจ็ดกรามมีคำตอบไหมไม่ไม่ไม่ยากไม่ยากครับแกหนุนดาวข้อนึงตอบข้อนึงเดี๋ยวบางข้อก็ง่ายนะเอาไปโอ้ยไม่ทำเลยเสียดายทำได้ทั้งข้อทั้งข้อทุกคุมเลยส่วนข้อสิบสี่คุณจบแล้วข้อแค่ไอ้พวกนะคะไอ้พวกจบยังยังง่ายใช่ใช่ไอ้พวกเราพักง่ายเอาเงินมาเงินเดี๋ยวนี้เขาจะทำได้ไม่ได้ครับเราดูที่ง่ายไหมอ่าดีเลยสารประกอบ x มันขาหาศูนย์นะแล้วสารประกอบ x เท่านี้โมลครับละลายในตัวทำละลาย a ปริมาตรเท่านี้ได้สลายที่มีจุดแยกแข็งเท่านี้ครับแสดงว่าไอ้นี่คือสมบัติสมบัติคอนลิกเกทีฟไงใช่ไหมแล้วเมื่อนำ y เท่านี้ละลายใน a เหมือนเดิมครับยี่สิบครับได้สัญลักษณ์เท่านี้ครับ x กับ y เป็นสารที่ไม่ระเหยและไม่แตกตัวนะครับครับและ a มีจุดเยื่อแข็งเท่านี้ความหนาแน่นเท่านี้ถามว่าข้อใดเป็นมวลโมเลกุลของ y ก็ให้ข้อมูลของ x คิด x ก่อนสมบัติคอนิเกทีฟจำสูตรได้ไหมนี่พูดถึงจุดอะไรจุดเยื่อแข็งสูตรคือเดลต้า t f ไว้จุดเยื่อแข็งที่ลดลงจะมีค่าเท่ากับ k f ค่าคงที่การลดลงของจุดเยื่อแข็งคูณด้วยความเข้มข้นในหน่วย molarity delta t f เท่ากับ k f คูณ m o l a r นะฮะคนข้อมูลที่ให้มาที่อย่างน้อยเราน่าจะไปหาโมลแลร์ได้ก่อนโอเคไหมมาดู x ก่อนครับคิด x กันนะ x กี่โมลแรโมลแรก็ต้องหน่วยเป็นอะไรครับโมลแรเป็นโมลต่ออะไรชายโมลของ x ต่อกิโลกรัมของน้ําแต่ข้อนี้มันละลายใน a นะครับก็ต้องเป็นกิโลกรัมของ a รู้โมลยังรู้แล้วใช่ไหมโมลรู้แล้วเนาะเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์สามสองหัวใจดีมากแค่หา a ให้ได้เป็นกิโลแต่ข้อมูลให้ a มาเป็นอะไรให้เอียงเท่าไหร่อ่ายี่สิบลูกบาทเซนติเมตรครับเพราะต้องเปลี่ยนให้เป็นกรัมก่อนแล้วค่อยเป็นกิโลเปลี่ยนปริมาตรเป็นกรัมโจทย์จะใช้ความหนาแน่นข้างล่างเห็นไหมเปลี่ยนเป็นกรัมได้เพราะเราเอาความหนาแน่นไปคูณนะครับคูณศูนย์จุดแปดกรัมแล้วหารด้วยหนึ่งซีเอ็มกรัมสาก็จะได้ออกมาแล้วว่าเท่ากับ16กรัมเอามาใส่เลยครับทำเป็นกิโลเท่าไงคูณหารหาร10กรัมหาร10กรัมหารเออเพราะจะบอกกิโลลบ3ไม่ได้เก่งมากเก่งมากหารพันได้ได้ไปได้ศูนย์จนศูนย์หนึ่งหกใช่ไหมลงตัวด้วยครับโมลแรกเป็นเท่าไหร่โมลแรกเป็นสองนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะได้แล้วโมลแรกเป็นสองครับตัวไหนที่เราไม่รู้ kf ไม่รู้ใช่ไหมเพราะข้อนี้ต้องหา kf ใน x เขาเลยเอา kf ใน x ไปคิดใน y แล้วก็หา y ทีหนึ่งจบแล้วแค่นั้นเองเดลต้า kf ต้องรู้ครับเท่าไหร่ไม่ใช่ลบสิบนะลบสิบนั่นเป็นจุดเยื่อแข็งของสารละลายแต่เดลต้าคือผลต่างต้องมันลบกันต้องเอาลบสิบกับอะไรกับกับหกเห็นหกเอามันต้องเห็นได้นั่นคือจุดเยื่อแข็งของเอของเองไงแล้วมันลดลงไปลบสิบก็แสดงว่ามันลดไปเท่าไหร่โอ้โ
จาก6ชนะกลายเป็นลบ10เนี่ยคือมันลดไป16นะนั่นคือเดลต้าทีเอฟเว้นค่า k f ก็จะได้เท่าไหร่ครับแปดแล้วก็เอาไปคิดต่อของ y โอเคอ่ะคราวนี้มาหา y ต่อนะครับก็จะได้ว่าเดลต้าทีเอฟเท่ากับ k f คูณโมเลลิตี้ของ y นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของ y บ้างหาเดลต้าทีเอฟของ y เนี่ยของสาม y จนบอกว่าจุดเอี้ยแขนลดลงไปเท่าไหร่ครับถ้าเติม y ไปลดไปเป็นลบลบสองใช่ไหมจาก6ไปยันลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไป8 kf ก็เป็นเท่าไหร่ kf คิดขึ้นโมแล้วสารินแปดมองเป็นโมเลนิตี้ของ y นี่ต้องเป็นเท่าไหร่อยู่แล้วต้องเป็น1ครับ1โมลต่อกิโลกรัมได้แล้วสุดท้ายก็เอามันไปหาโมลโมเลกุลแค่นั้นเองว่าจะได้เท่าไหร่หาโมลโมเลกุลต่อครับตอนจบหายังไงก็เอาตัวนี้ไปคิดเนาะตัวนี้ไปคิดคิดนะหนึ่งโมลของวายนะครับต่อกิโลกรัมของเอนะตัดอะไรทิ้งก่อนตัดกิโลกรัมของเอทิ้งก่อนทีนี้เราละลายเอเท่าไหร่เราเอาวายเป็นละลายเอเท่าไหร่ยี่สิบเหมือนกันเพราะเป็นกิโลเท่ากันก็คือตัวนี้ถูกไหมเพราะเปลี่ยนเป็นกรัมได้เท่านี้เป็นกิโลก็เท่านี้เพราะครูก็คูณด้วย0 0 1 6กิโลกรัมของ A นี่เหลือโมลแล้วเปลี่ยนโมลเป็นอะไรทีนึงได้คำตอบเปลี่ยนโมลเป็นกรัมแต่ไม่รู้อะไรก็ติดไว้ไงใช่ไหม y 1โมลก็บอกว่ามีกี่กรัมดีมี y กรัมตัดทิ้งครับคำตอบเหลือเท่าไหร่เหลือกรัมแล้วมันเท่ากับกี่กรัมของ y ที่เราใส่ไปใช่ไหมก็เท่ากับ y กี่กรัมที่ใส่ไปเท่ากับกี่กรัมของ y 2.85 ใช่ไหมเราแก้หาค่า y นี่ก็คือค่าโมลโมเลกุลว่า1โมลมี y กี่กรัมเราย้ายเท่านี้มาหาเลยนะมีวะคิดเร็วจังอะตัวเลขจะเห็นว่ามันไม่ยากนะครับหลักการตัวเลขมักจะลงตัวไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงสเต็ปนี้ไงสเต็ปนี้มันลงไงมันก็ต่างกันนิดหน่อยตอนจบใช่ไหมแล้วถ้าคิดแรกๆเราไม่ลงตัวตั้งแต่แรกนี่นะจะคิดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดใช่ไหมข้อไหนวะข้อสิบโอ้ยนั่นมีคำตอบตายเหนื่อยเฮ้ยข้อสิบห้าง่ายง่ายสองพันห้าเนี่ยเฮ้ยง่ายง่ายสองพันห้าเนี่ยง่ายชัวร์ง่ายชัวร์ห้าครับทำปฏิกิริยาไงโอเคแล้วนะแล้วข้อนี้ต้องเขียนอะไรให้ได้สมการการนี้ได้ครับเอ็มจีสามเอ็มสองทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็นแมกนีเซียมออกไซด์คืออะไรครับเอ็มจีโอเจนจ้าเอ็มจีลองโกับโอสองลบเป็นเอ็มจีโอถูกไหมได้ไหมตัวนี้คาร์บอนเนี้ยเอ็มสามดูสมการก่อนนะถ้าเป็นก็สอบแพทมันจะไม่บอกว่าผลิตภัณฑ์เป็นอะไรครับน่าจะลบมากนะครับโอ้โหนะครับเติมสามนะสามเติมสองสองเติมสามเติมสดูหมดครับชนะจบอกว่าอะไรครับจบอกว่าเราใช้แมกนีเซียมในตรายเท่าไหร่สี่กรัมทำปฏิยากับน้ำสองจุดเจ็ดกรัมไอ้ที่มันยากก็คือตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันให้มาทั้งคู่เราก็ต้องหาอะไรครับทั้งหมดเหลือใช่ไหมทั้งหมดเหลือหรือยังเขาที่ทำปฏิกิริยาพอดีไปหารตัวน้อยหมดเนี่ยนะก็คิดว่าหนึ่งมวลมีกี่กรัม
หมดตัวที่สามโมลมีเท่าไหร่คูณสามไปใช่ไหมเขาจะหาน้ำก่อนน้ำที่สิบแปดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่สามไอตัวนู้นนะคิดดูสิ m g สาม m g ยี่สิบสี่สิบสองทั้งโมลนะนั่นเลขอะไรเราอ่ะมองไปเราเออยี่สิบโอ้ตัวเลขสวยครับเท่าไหร่ร้อยพอดีเลยเห็นไหมเทคนิคเราเนี่ยเราไม่เหมือนใครนะครับหาหมดเลยเอาใส่หารพอดีใช่ไหมส่วนให้แรงมาตั้งเอาพอดีหารเพราะตัวแรกมีอยู่ศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวหลังเฮ้ยลงตัวลงตัวเชื่อดิสามกว่าสิบแปดต้องห้าสิบสี่ใช่ไหมเออเห็นไหมแสดงว่าศูนย์จุดศูนย์ห้าแสดงว่าอะไรหมดครับไอตัวนี้หมดใช่ไหมหมดแล้วก็ตัวนี้มาคิดต่อนะกูจะไม่เทียบกูจะใช้วิธีนี้ในการคิดง่ายนี่ก็เอากี่กรัมมาคิดต่อเอาสี่กรัมมาคิดนะครับโอเคเปลี่ยนไปหาตัวไหนสามจุดหกเอ็นไอสามจุดสี่เออใช่โจทย์มาถามว่าอะไรอ่ะปฏิกิริยานี้มีผลได้ร้อยละเท่าไหร่มันให้ตัวไหนไปตัวหนึ่งเองครับ MGO ถูกไหมให้ MGO มาเท่าไหร่สามจุดหกไอ้นั่นนะเขาเรียกว่าผลได้อะไรครับผลได้จริงผลได้จริงเราต้องคำนวณตัวนี้ออกมาเรียกว่าผลได้ทางทฤษฎีไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปหาตัวนี้ทำให้เป็นอะไรก่อนเหมือนเดิมโมนใช่ไหมหนึ่งโมลของตัวนี้คิดแล้วมีกรัมเมื่อกี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกรัมได้โมลตัวนี้แล้วเปลี่ยนโมลตัวนี้ไปหาโมลตัวนี้นะก็กี่โมลตัวนี้หนึ่งโมลตัวนี้แล้วกี่โมลของ m g o สี่สิบกี่โมลหรอสี่สิบแต่ถ้าคิดเร็วๆก็ได้นะมันก็ประหยัดเวลาใช่ไหมถ้าช้าช้าก็เป็นโมลถ้าเร็วๆสักกรามมันเลยคือสามโมลเท่าไหร่กรามใช่ไหมถ้าเราทำช้าช้านะมีอะไรสเต็ปแล้วตัวนี้หนึ่งโมลมีกี่กรามสี่สิบสี่กรามจบเห็นไหมได้แล้วผมได้ทางทฤษฎีเพราะคำนวณได้นั่นเรียกว่าทฤษฎีตัวเลขสวยด้วยเราไม่สวยเท่าไหร่แต่สูงได้หนึ่งตัวสี่สี่สิบหกสิบหกสาม4ี่สิบแปดสี่สิบแปดนั้นสิบถูกไหมเหลือสี่จุดแปดนี่คือผลได้ทางทฤษฎีโจทย์ก็ที่หาผลได้ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อะไรครับพัฒนบอกเปอร์เซ็นต์ยิวยิวหาจากอะไรผลได้ได้จริงจริงหาด้วยทฤษฎีคูณด้วยหนึ่งร้อยนะไม่ยากเลยสิงแม่สิบสองก็ได้สองสามสามสิบหกสิบสองสิบสี่สิบแปดตัดมายี่ห้ายี่ห้าสามเป็นหมูทำไมพูดอะไรดีเลยอ่ะยากดีเลยครับไม่ให้นี่ก็สอบเจ็ดวิชาไม่ยากนะปริมาณสำคัญคือเป็นข้อที่ไม่ทำได้อ่ะคือทำได้แต่เออเสียเวลาที่หน่อยเลยครับเก็บไม่ก็ถ้าข้ออื่นทำแล้วมีเวลาเหลือก็มาทำได้ใช่ไหมมคะแนนไม่ใช้ตรงนี้ตั้งใจเนี่ยจะต้องใช้คะแนนเดียวเนี่ยรอสัพอร์ตสิบหกครับแต่พี่สิพี่สิก็ตายนะสิบหกนี่มันมันอยู่มสี่ไหมยังอยู่มสี่ใช่ไหมโอเคยังอยู่ปริมาณสัมภาษณ์ยังอยู่มันก็อยู่ทุกอันเนี่ยโอเคครับเมื่อผสม y 2และ x 2 y 4 500นะครับพี่ atp ครับ atp ด้วยนะ 22.4 นะเมื่อให้ความร้อน x 2 y 4จะสลายตัวให้ x y 2สมการไม่ดุดครับก็ดุดก่อนใช่ไหมก็ใส่สองเลยใช่ไหมล่ะสองใช่ไหมแล้วไงต่อครับหลังจากสลายตัวพบว่าแก๊สทั้งหมดมีปริมาตรรวมเป็น800ครับถามหาร้อยละของตัวนี้หาเริ่มต้นเรามีอะไรนะเราบอกเรามี x y 2กับไอตัวเนี้ยรวมกันเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยโอเคสี่เอ็มกำลังถามเห็นไหมแล้วเมื่อให้ความร้อนสลายตัวตามนี้แล้วให้สุดท้ายมาไอนี่เริ่มใช่ไหมแล้วให้สุดท้ายสุดท้ายก็คือมีเท่าไหร่รวมกันเป็น
ทำไปเท่าไหร่แปดร้อยใช่ไหมนี่ไงโอ้เพราะว่าสลายตัวหมดเลยนะใช่ไหมตัวนี้สลายตัวหมดเลยแสดงว่าตอนหลังเหลือเฉพาะตัวนี้ครับก็น่าจะหาได้ใช่ไหมว่าก่อนประสบมีตัวนี้เท่าไหร่คิดยังไงเลยตัวนี้สองบรรทัดเซนเนี่ยสองบรรทัดแล้วถูกเปล่าเขาโจทย์บอกว่านี่ไงตัวนี้เป็นไงครับสลายตัวเป็นไงสลายตัวหมดถูกไหมแล้วเกิดตัวนี้เท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยลูกบาทเซนติเมตรไงเฮ้ยคำถามคือตัวนี้ก่อนหน้านี้มีเท่าไหร่ตอบได้ไหมตอบได้เพราะว่าปริมาตรกับโมลใช้เท่ากันอัตราส่วนก็คือหนึ่งต่อสองเหมือนกันทันไหมเฮ้ยก่อนหน้าที่ถามว่าตัวนี้มีเท่าไหร่ก่อนที่จะสลายตัวไปตอบได้ไหมสี่ร้อยทันใช่ไหมทันนะเพราะหนึ่งสลายตัวให้สองแล้วเท่าไหร่สลายตัวให้แปดร้อยก็แสดงว่าต้องมีตัวนี้อยู่สี่ร้อยไงถ้ามีตัวนี้อยู่สี่ร้อยแสดงว่าเรามีตัวนี้อยู่เท่าไหร่นี่ตอนเริ่มต้นไงก่อนที่สลายถูกไหมแล้วก็มีตัวนี้อยู่เก้าร้อยมันบวกกันได้ห้าร้อยไงตัวนี้ร้อยหนึ่งเท่าไหร่ร้อยหนึ่งตัวนี้อยู่ร้อยเนี่ยได้แล้วอ่ะใช่บอกมันถามหาอะไรครับถามหาหาร้อยล้านของตัวนี้ในแก๊สผสมครับเพราะเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ตั้งปุ๊บปุ๊บเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยใช่ไหมถามด้วยแก๊สผสมห้าร้อยห้าร้อยไม่ไม่ทำตอบคูณด้วยหนึ่งร้อยมีด้วยมีเดียวได้ยี่สิบบ้างยี่ห้ากันคูณด้วยกันนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาหน่อยไม่ผิดที่ว่าตัวนี้บวกตัวนี้ได้500ที่เอสทีพีนะครับเมื่อนำไปให้ความร้อยสูงพบว่า x 2 y 4สลายตัวหมดให้ตัวนี้อย่างเดียวหลังจากสลายตัวพบว่าแก๊สทั้งหมดที่ได้มีปริมาตรรวม800ก็คือไม่มีตัวนี้แล้วใช่ไหมล่ะก็ถูกว่าแสดงว่าตัวนี้ต้องใช้ไป400ใช่ไหมใช้ไป400แล้วก็เกิดตัวนี้800ก็ถูกอีกโจทย์ผิดนี่ผิดไอ้ข้อสี่เลขสี่เลขสองนี่ผิดนี่หว่าเก่งได้ทำไมอ่ะมันคิดไม่ออกอ่ะเอลอยลอยเป็นไปเลยเราได้ไม่ไม่เป็นหาเรามันคำนวณโดยปริมาตรได้เพราะมันที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันไงหลังจากสลายตัวพบว่าแก๊สทั้งหมดมีปริมาตรก็ตัวนี้ก็ไม่เหลืออีกแล้วถูกไหมเพราะโจทย์เห็นว่าตัวนี้สลายตัวหมดนะสลายตัวหมดหนึ่งมวลให้สองมวลถ้าตัวนี้ได้แปดร้อยก็แต่ว่าตัวนี้ต้องมีสี่ร้อยถ้าตัวนี้มีสี่ร้อยก็แสดงว่าเริ่มต้นตัวนี้ก็ต้องมีหนึ่งร้อยถูกไหมเอเอระหว่างนิ้วคนละสามวันทำไมมันเป็นอะไรนะถูกไหมสลายตัวหมดเนี่ยเพราะแต่ว่าตัวนี้ใช้ไปสี่ร้อยแล้วเกิดตัวนี้แปดร้อยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าตอนเริ่มต้นเรามีตัวนี้ปนกันอยู่ห้าร้อยก็มีตัวนี้ไปแล้วสี่ร้อยตัวนี้ก็เหลือหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยหารห้าร้อยคูณหนึ่งร้อยก็ถูกแล้วนะทำไมวะแปลกแปลกแปลก
คนนี้ไม่มีชั้นเลยไม่มีชั้นเลยเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าโจทย์อาจจะถามว่าให้หาเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้ในในตัวนี้หรือเปล่าถ้าเป็นตัวนี้ในตัวนี้ก็คือหนึ่งร้อยในสิบร้อยไงแล้วคูณหนึ่งร้อยใช่มันก็จะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่มันบอกว่าในแก๊สผสมก็คือในห้าร้อยดิเออข้อนี้เฉลยข้อนี้เนาะเราเฉลยตรงตรงนะไม่น่าจะมีอะไรที่แปลกนะแบบนี้แหละจะบอกเขาไปตะวันกูเขียนอะไรผิดกูอะไรเอ็กซ์วายสองเอ็กซ์สองวายสี่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมแค่นี้เองไงใช่ก็เดี๋ยวเขาไม่ชอบใจโอเคโอเคนี่เป็นหางแล้วคิดตรงตรงไม่ติดหรอกแบบนี้แหละขาดขาดขาดขาดเขาที่มีปัญหาสองข้อนั่นเองแต่เฉลยไม่ถูกก็ไม่รู้นะว่าข้อมีปัญหาแล้วอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดไปจบแล้วปริมาณสำคัญผ่านแล้วต่อไปก็เป็นของแข็งของเร็วแก๊สข้อสิบเจ็ดอ่ะสบายแล้วเนี่ยดอกไม้ร้อยอะมีแม่ชิมไหมโอเคเอาสิบเจ็ดเขาสักการินเปล่าเลยเอาข้อสิบเจ็ดเลยเอาข้อหนึ่งเลยมาสิบหกอาจจะว่างๆอีกกลุ่มเราเดี๋ยวคิดอีกกลุ่มถ้าเฉลยอีกอันแล้วก็มาคิดใหม่อีกตัวยังไม่สอบเลยยังยังอ่ะสิบเจ็ดก็ไก่ถึงเงาดูนะครับข้อสรุปหรือคำอธิบายใดสอบคล้องคือให้ดูข้างหน้าแล้วไปดูข้างหลังเพราะมันสอบคล้องกันไหมฮะอ่ะก็ไก่ก่อนเอ็กซ์เป็นของแข็งนําไฟฟ้าได้ดีข้อสรุปคือโครงสร้างเป็นผลึกไอออนิกถูกหรือผิดเก่งมากครับผิดสารประกอบไอออนิกนำไฟฟ้าเปล่าไม่นำสารประกอบไอออนิกไม่ตามใช่ตับไม่ตามนะมันจะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นไงครับเมื่อหลอมเหลวหรือละลายตอนนี้เป็นผลึกนำไหมไม่นำต้องนำตอนหลอมเหลวหรือละลายไม่ใช่แน่นอนใช่ถ้าเป็นโลหะทุกสถานะแต่สารประกอบอันนี้ต้องหลอมเหลวหรือละลายน้ำนะครับมันก็กลายไม่ใช่หรอกถูกหลอกแล้วขอให้กรรมฐานรองบิดกับกรรมฐานโมโนคลินิกมีจุดหลอมเหลวใกล้เคียงกันตัวอะไรอ่ะรองบิดกับโมโนคลินิกคุณจำไม่ได้เหมือนกันแต่มันเป็น S8 ลักษณะมันจะเป็นมงกุฎไงแล้วว่าอ๋อยาหนึ่งไม่ออกถึงเวลามันจะเป็นกรรมฐานรูปเหลี่ยมกับกรรมฐานรูปเข็มคือโครงสร้างต่างกันถ้าอันหนึ่งมันจะมันจะเรียงตัวของโมเลกุลเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเป็นโมโนคลินิกหรือว่าลองบิดไม่รู้แต่อีกอันหนึ่งการจัดเรียงตัวจัดต่างกันคือจะเป็นโมกุฎทิ่มขึ้นกับโมกุฎลงอ่ะจะเป็นแบบนี้เลยทำแตกต่างกันเลยทําให้เกิดกรรมฐานสองแบบวัตกรรมฐานสองตัวนี้เกิดจากการเรียงตัวหรือจากโครงสร้างที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถูกไหมข้อสรุปเขาบอกว่าทั้งคู่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันก็คือเป็น S8 เหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกันถูกเพราะนี้ถูกนะถูกครับกลับไปเช็คดูทั้งตัวไหนลองบินตัวไหนโมโนคลินิกจำไม่ได้ครับโมโนคลินิกก็คือเป็นกรรมฐานรูปเข็มกับลองบินเป็นกรรมฐานรูปเหลี่ยมต่ไปข้อข้อควายตัวนี้เป็นสารประกอบโควาเลนต์เป็นโมเลกุลมีขั้วและมีพันธะไฮโดรเจนด้วยฮะใช่ไหมใช่ใช่ป่ะโควาเลนต์ถูกไหมใช่ใช่หรอไม่รู้อะไรจะโอคิวสองอาสามไม่น่าจะใช่ใช่ไหมหรือว่าใช่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าสารประกอบโควาเลนต์ที่ที่สร้างพันธะไฮโดรเจนมันมีอะไรบ้างเป็นพวก NH ใช่ไหมเป็นอะไร OH แล้วก็เป็น HF มันมีทางที่จะห้อยสองห้อยสามหรอไม่มีหรอกใช่ไหมถ้าเป็น N อย่างมากก็เป็นพวก NH สามหรือไม่พวก A B ก็เป็น R แล้วก็ NH สองถูกไหมพวก OH ก็คือน้ำหรือไม่ก็เป็นพวกแอลกอฮอล์ไม่มีทางเป็นคิวสองอาสามบอกนะสูตรแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สร้างมันได้ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่
แล้วเอามวนเอาถูกไหมถูกไหมถูกของแข็งวายมีสีขาวตั้งทิ้งไว้อ่านระเหยไปทีละน้อยคิดว่ามันคืออะไรของแข็งสีขาวที่ระเหยได้ลูกเหม็นลูกเหม็นเออระเหยจริงจมันต้องระเหยถูกไหมมันต้องเป็นลูกเหมครับตัวนี้มันต้องเป็นเนปทาลีนกับ C10H8 อาจจะเป็นกาลปูนอะไรก็ได้ครับแต่โครงสร้างต้องเป็นผลึกโมเลกุลถูกไหมผลึกโมเลกุลก็คือเป็นสารประกอบโคเวเลนต์อะโคเวเลนต์แบบไม่มีขั้วหรือมีขั้วก็ได้ที่ไม่ใช่โครงผลึกล่างประถางแล้วตัวนี้มีขั้วไหมไม่มีใช่ไหมสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่ละลายนะแล้วกันและวายก็เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วน่าจะใช่ครับเป็นผลึกโมเลกุลไอผลึกนี่มีอยู่สี่แบบก่อนอะไรจำได้บอกผลึกอะไรบ้างถ้าเป็นสารประกอบไอออนิกเราก็เรียกว่าผลึกไอออนิกถ้าเป็นโลหะก็เรียกว่าผลึกโลหะถ้าเป็นสารประกอบโคเวเลนทั่วไปก็จะเรียกว่าผลึกโมเลกุลแต่ถ้าจะเป็นโคเวเลนพวกโคผลึกลากตาขาดเขาก็เรียกว่าผลึกโคเวเลนสี่แบบนะผลึกไอออนิกผลึกโลหะผลึกโมเลกุลแล้วก็ผลึกโคเวเลนสารประกอบโคเวเลนมีผลึกสองแบบโคเวเลนทั่วไปก็คือผลึกโมเลกุลถ้าเป็นโคผลึกนั่งตาขาดก็คือผลึกโคเวเลนตอนนี้ก็ถูกใช่ไหมก็ตอบของใครตอบมองูนะครับข้อที่หนึ่งนะก็สิบแปดวิโอยี่สิบทำไมทำมาสิบแปดก็ตายไม่ก็มันพอดีเนาะพอได้ทีนั่นทีไปทำรูปหมู่กันนั้นแล้วก็กล่าวว่าสองครั้งเนี่ยไอ้สามครั้งที่เราจะเรียนก็ได้ปีหนึ่งวันนี้ปีหนึ่งกว่าที่เรียนก็เลยทำอย่างนี้ไปทำจันทร์ไปได้กี่โมงที่เราวันใบสองวันใบสวันจันทร์ก็เราเรียนไปกี่โมงไม่ทำใบสามได้เอาแต่เราว่าเด็กใบโมงไม่เสร็จเพราะว่ามันต้องเขาเที่ยงไปแล้วใช่ไหมเขาเที่ยงเขาบายเสร็จใบสามเต็มที่ถึงวันนี้ใบสามไม่ครัวหลุกลับมาเขาลาไปหลุกลับหลุกเผาที่พารันพารันเดียวครับเพราะเดียวถึงชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็อ่านไปเยอะไม่เป็นไรครับมาถึงตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้เนี่ยเอาของมาเรียนได้ไม่กินมาคงมาจารย์เอาไปเอาไม่กินมาจารย์ลงเรียนปีนมาได้อยู่แล้วทำไม่สอบต่อครึ่งหลังเลือกโมห้าเลยนะครับอาจารย์กันเรียนแล้วสิบแปดสิบแปดก็ประมาณสามสามครึ่งไม่เกินไม่ก็ประมาณสามครึ่งต้องรอให้เรากลับมาก่อนไงก็ประมาณสองชั่วโมงเราสองคันประมาณห้าซึ่งไม่น่าจะเกินแต่ถ้าพวกนี้มันมาช้าเนี่ยเราคูสองครึ่งแล้วเราให้พวกนี้มันเกินไปเลยต้องกลับมาก่อนนะสามครึ่งแล้วนะสามครึ่งอะไรจะมาคิดถึงดูเร็วดูเร็วต่อตัวนี้เป็นรู้จักไม่เคยเป็นรู้เคยเจอผมเขาเรียกเฟรดแดงเฟรดแดงที่แสดงสถานะของสารนะครับก็มีของแข็งตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นของเหลวตรงนี้เป็นแก๊สนะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ x เป็นสารบริสุทธิ์นะครับมีแผ่ภาพระหว่างความดันและอุณหภูมิเป็นแบบนี้นะเส้นปรับในแนวนอนบอกความดันบางค่าครับก็คือบอกความดันที่เท่าไหร่บ้างความดันที่เท่าไหร่บ้างไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ถัดมาข้างล่างคืออะไรพื้นที่ว่างข้างล่างเป็นแก๊สเนี่ยถัดมาครับถัดมาเขาบอกว่าอะไรต่อถ้าภาวะเริ่มต้นของ x คืออุณหภูมิ30ความดัน1บรรยากาศเจอไหม30เจอไหมเจอไหมจะได้ตรงทับเส้นทับเส้นใช่ไหมขึ้นของของเลยแล้วลากขึ้นไปเจอความดัน1บรรยากาศเจอไหมเจอเจอจุดตัดตรงไหนของนอนตัวตัดในช่วงของลิควิดก็แสดงว่า x เริ่มต้นเนี่ยต้องเป็นของเหลวนะครับเป็นข้อหนึ่งถูกแล้วใช่ไหม x เป็นของเหลวนะถัดไปข้อสองถูกที่ความดันต่ำกว่า 0.5 อุณหภูมิ50เจอไหมเจออุณหภูมิ50อยู่ตรงนี้ความดันต่ำกว่า 0.5 คือประมาณนี้ข้อสองเป็นอะไรครับเป็นแก๊สถูกไหมข้อสองก็ถูกข้อสามถ้าลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าสิบองศาโดยไม่เปลี่ยนความดัน
แล้วเอาคอนเดนเท่าไหร่วะเอาเอาตามตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างเดียวกันดีเส้นบนใช่ไหมลดอุณหภูมิไปถึงเท่าไหร่ลบสิบใช่ไหมต่ำกว่าสิบต่ำกว่าสิบมันจะมีของเหลวมันต้องเล็กด้วยอ่ะต่ำกว่าสิบถ้าถ้าประมาณเก้าอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมนี่ไงก็เป็นของเหลวได้ถูกไหมแต่ถ้าลงไปประมาณสองประมาณสามก็จะอยู่ในช่วงของแข็งเช็คก่อนเป็นข้อนี้ก็น่าจะผิดถูกไหมอะไรไม่ดังแต่อ๋อจะเป็นนั้นก็ได้จะผิดอ่ะดูข้อสิบต่อไหมถ้าเราความดันจะศูนย์จุดห้า a t m นะถูกและอุณหภูมิลบสิบลบสิบศูนย์จุดห้าก็คือช่วงนี้เป็นอะไรครับก็เป็นของแข็งข้อสีก็ถูกนะข้อที่ห้าถ้าลดความดันจากสภาวะเริ่มต้นเป็นศูนย์จุดห้าเส้นศูนย์จุดห้านะโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนก็อุณหภูมิเท่าไหร่เริ่มต้นก็คือสามสิบใช่ไหมเออศูนย์จุดห้าสามใช่เหรอรู้ไม่ดีนะไม่ใช่ตัดพอดีไม่หรอไม่พอดีศูนย์จุดห้าสามอยู่ตรงแก๊สมันอยู่มันอยู่ข้างล่างนี่เป็นใช่ไหมตัดแก๊สเอาไปตัดเส้นใช่บอกมันตัดเส้นได้ลงไปมันตัดเส้นได้ลงไปไหมเส้นเส้นขีดแบ่งตรงนี้นะมันก็เป็นอะไรครับเป็นเส้นขีดแบ่งใช่ไหมเส้นขีดแบ่งของแก๊สเส้นขีดแบ่งของแก๊สเส้นขีดแบ่งของแก๊สเส้นขีดแบ่งของแก๊สเส้นขีดแบ่งของแก๊สเส้นขีดแบ่งของแก๊สเส้นขีดแบ่งของแก๊สเส้นขีดแบ่งพูดเก็บสองสองข้อเท่าไหร่สองข้อเท่าไหร่สองข้อเราได้ถูกไอยาถ้าลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าสิบต่ำกว่าสิบโดยความดันไม่เปลี่ยนเส้นอาจจะอาจจะเป็นไงหนูว่าข้อสามมาถูกเออพูดว่าสามถูกแน่เลยก็ข้อสามมันแค่นิดเดียวเองว่าเส้นนี้มันน่าจะสิบพอดีไหมน่าจะเลยไปอีกอ่ะมันน่าจะสิบพอดีที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าลดต่ำกว่านี้ตึงแน่จะเป็นของแข็งน่าจะเป็นของแข็งแล้วนะแต่เขาไม่ลดเขาเดิมแต่แล้วเขาลดก็น่าจะเราดีเยอะรูปแบบจะเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ใช่ไหมมันทำทำใช่ไหมแต่ว่าข้อห้านี่น่าจะเต็มเต็มเพื่อนโอ้โหแล้วเออแล้วถามที่เดิมถ้าถ้ามันอยู่ตรงเส้นนี้ก็ถูกแล้วเนี่ยถ้าเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราก็เป็นของเหลวกับแก๊สมันชนตรงนั้นพอดีมันก็เป็นจุดสมสมดุลระหว่างของเหลวกับแก๊สก็คือกำลังเดือดนึกออกไหมมันกำลังเดือดแล้วถ้าจุดเนี้ยจุดนี้หายากสมดุลระหว่างของแข็งกับแก๊สหายากครับกําลังระเหิดอยู่ถ้าจุดนี้ก็คือสมดุลระหว่างของแข็งกับแก๊สก็คือมันกำลังหลอมเหลวใช่ไหมจุดนี้เคยเห็นไหมเคยพูดยังจุดนี้เขาเรียกว่าจุดที่มันต้มน้ําแข็งใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นสามสถานะใช่ไหมเราก็เป็นน้ำก็เฉยเลยน้ำแข็งลอยอยู่บนน้ำที่กำลังเดือดนะครับที่เรียกว่าทิมเบิลพอยต์โอเคข้อนี้ตอบข้อห้านะครับน่าจะเป็นเต็มๆนะที่เหลือก็ข่าวหน้าตอบนะครับ